i C så ska jag bestämma hur mycket ökar magnituden om den frigjorda energin fördubblas. Så då tittar jag på om jag tar E2 dividerat med E1 lika med 2. Så om energin blir dubbelt så stor. Då kan jag se vad betyder det här. Ja, det här måste vara lika med 10 upphöjt till 3 halva multiplicerat med någon m2 plus 4,4 dividerat med 10 upphöjt till 3 halva m1 plus 4,4. Och det här kan jag skriva om med potensräknelagarna. Så säger jag då att det här är lika med, lika med 10. Och istället för 3 halva så tar jag 1,5. Så skriver jag 1,5 multiplicerat med det där m2 plus 4,4 minus parentes 1,5. M1 plus 4,4. Sådär. Och det här, när jag tar bort den här parentesen så ska jag byta tecken här. Så den blir negativ. Och den blir negativ. Och då ser jag plus 4,4 minus 4,4. De kommer att ta ut varandra. Så kvar får jag 10 upphöjt till 1,5 M2. Minus 1,5 m1. Sådär. Och då ser jag då att de här kan jag skriva ihop lite grann. Så jag skriver lika med 10 upphöjt till 1,5. Och så sen så får jag m2 minus m1. m2 minus m1. Sådär. Och det här var ju detsamma som 2. Och då kan jag ta och skriva om det här lite snyggare. Så jag skriver det att 2 är detsamma som 10 upphöjt till 1,5. M2 minus M1. Sådär. Och observera nu. Nu har jag valt att sätta M2 och M1. Och de har ingenting att göra med M1 och M2 ur B-uppgiften. Utan det är... Två helt fria magnituder. Just det. Det jag gör sen. Det är att jag logaritmerar. Vänster och höger sida. Så då får jag. Log 2. Är lika med 1,5. Parentes M2. Minus M1. Sådär. Och sedan så tar jag och dividerar. Med 1,5. Så får jag m2 minus m1 är lika med log 2 delat med 1,5 som är lika med 0,20. Så vad är det som händer? Hur mycket ökar magnituden? Jo, den ökar med 0,2 enheter. Då. Svar, magnituden. Ökar med 0,2. Och magnitud det stavas med ett i. Så.